Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, estamos aquí en este nuevo programa que se está realizando diariamente en dependencias de la Corporación Municipal de Panguipulli. Le eh, damos la bienvenida a todos los que se están sumando a esta transmisión. Eh, contarles que se está realizando este programa desde hace ya varias semanas abordando temas de salud en relación a la situación que estamos eh, viviendo a nivel mundial con la pandemia de COVID-19. Eh, está eh, la transmisión en vivo en estos momentos en eh, el Facebook de la Corporación Municipal, eh, por el Instagram, Cormupa Panguipulli, y además estamos también saliendo en vivo para la radio Omega 96.3 y la radio Lagos del Sur 103.7. Además, saludar a las radios asociadas que realizan la retransmisión de este programa, que son la radio acústica, la radio Tralcalmapu y la radio nativa de Neltume. Así que muchas gracias a todas las radios que nos transmiten y que dan amplia difusión a todos los programas de salud que se están realizando desde este espacio. Eh, contarles que para el día de hoy tenemos un programa que está eh, orientado hacia el tema del programa de salud cardiovascular. Eh, para mí es realmente muy importante tocar este tema, el programa de salud cardiovascular dentro del trabajo que se realiza eh, en los centros de salud familiar de nuestra comuna es muy importante, muy relevante, es uno de los programas más importantes, creo yo, eh, dentro de nuestro quehacer diario en atención primaria. Eh, por lo cual es súper importante la información que se va a dar eh, y antes de seguir quiero eh, darle la bienvenida a las personas que me van a acompañar en el día de hoy que son nuestros invitados tenemos aquí en el estudio con nosotros a eh, Paula Valdés ella es nutricionista y encargada del programa de salud cardiovascular del CEFAM de Pangi Puyi Hola Laura, buenas tardes Hola Paula, gracias por estar acá <coughs> Y nos están acompañando además, eh, por medio virtual, la eh, nutricionista Carla Borges, también encargada del programa Salud Cardiovascular, pero del CEFAM Coñaripe. Aquí. Sí. Hola Carla, ¿te escuchamos Hola. o no? Sí, se, se escucha un poco cortado, pero aquí está. Ahí vamos a tratar de ir mejorando ese audio para que podamos conversar bien. Y eh, además nos acompaña el doctor Francisco Briones, él es médico referente del programa Salud Cardiovascular del CEFAM eh, de Chojuenco, en el Tume. Hola, hola a todos, yo sí lo escucho bien y acá no hay problema con la conexión. Qué bueno, gracias por estar con nosotros Francisco también. Entonces, a modo de introducción, eh, contar quizá resumidamente y en palabras fáciles que es el programa cardiovascular porque quizás así con esas palabras hay personas que no se sienten muy identificadas de qué significa el programa cardiovascular pero si yo les digo de otra manera seguramente se van a dar cuenta enseguida que muchos son parte de este programa es el programa de los crónicos así se llama más eh, fácilmente o popularmente es el programa dentro del cual las personas que tienen enfermedades cardiovasculares crónicas se atienden, se controlan, eh, se re reciben sus tratamientos, ya sea tratamientos farmacológicos, de remedios o no farmacológicos, eh, y de esta manera pueden hacer un seguimiento de su enfermedad eh, y evitar tener complicaciones cardiovasculares mayores. Eh, las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte en el mundo, o sea, son súper importantes para la salud de la población. Y por eso yo le decía que es un programa muy importante, porque además tiene mucha cantidad de personas que eh, están dentro de este programa en todos los CEFAM de, de, del país y, y especialmente también en los de la comuna. Eh, el programa eh, cardiovascular básicamente busca eh, prevenir y disminuir la enfermedad y las muertes producidas por enfermedades cardiovasculares y estas enfermedades cuáles son eh, son la hipertensión arterial o sea las personas que tienen la presión alta la diabetes mellitus que está dentro de las enfermedades crónicas que también están en el programa las personas que tienen enfermedades al corazón insuficiencia cardíaca cardiopatías coronarias eh, las personas que tienen dislipidemias que son cuando tienen el colesterol alto se podría decir de, de manera fácil, 
Todas estas enfermedades, enfermedades están dentro del programa de salud cardiovascular y son eh, las que se controlan habitualmente, se mantienen bajo tratamiento en los centros de salud de la comuna y creo que así ya podrán reconocerse que quizás muchos de ustedes que nos están mirando, escuchando, puede que sean parte de este programa y lo importante es saber en relación a todo este revuelo que ha habido con la contingencia, cómo se han reorganizado las atenciones teniendo en cuenta que todo cambió la forma en, en cómo se está atendiendo en todos los consultorios, en todos los CEFAM de la comuna. Eh, lo importante es ahora transmitir a, a, a nuestros usuarios, a las personas que se atienden a este programa y por eso le vamos a preguntar a Paula que nos cuente específicamente cómo está funcionando en este momento en relación a la contingencia, eh, los controles de crónico en, eh, en general en la comuna. A ver, Laura, en re... Eh, debido al tema de la contingencia, cierto, el tema de la pandemia, nos vimos en la obligación de suspender nuestros controles de forma presencial. Desde el 17 de marzo, eh, nosotros tuvimos que suspender todos los controles agendados eh, debido a la reestructuración que hicimos eh, y sobre todo principalmente también para proteger a esta población que es una población de alto riesgo. ¿ya? Eh, que los usuarios acudan al CESFAM finalmente eh, ocasionaba que ellos pudieran tener un contagio, pudieran complicarse debido a las enfermedades que ya tienen de base. Eh, por lo tanto, tomamos la decisión de cancelar los controles presenciales. Pero la estrategia que, eh, eh, que pudimos manejar es que todos aquellos usuarios que ya tenían una hora agendada, por lo menos cierto acá en, en CESFAM Panguipulli específicamente, eh, se les ha realizado algún contacto telefónico. ¿Ya? Nuestros médicos profesionales que están en el teletrabajo eh, han eh, revisado todas aquellas fichas de los usuarios que tenían una hora agendada eh, y eh, han revisado si es que tienen algún examen alterado, si es que ha salido algún, eh, o algún paciente sintomático con muchas molestias. Eh, se le ha contactado, se le ha hecho cierto, su indicación telefónica eh, y si amerita se le ha hecho algún ajuste de medicamento o en el caso que el usuario lo requiera, le dicen que acuda al CESFAM solo en casos muy puntuales o muy necesarios. Pero la idea es evitar de todas formas que el usuario acuda al CESFAM si que no, nosotros nos vamos a contactar con ellos. Específicamente, ¿por qué es importante entonces que estas personas que eh, están en este programa traten de ir lo menos posible al CESFAM? Al tener ellos una, estas enfermedades de base, ya sea la diabetes, la hipertensión o problemas de colesterol, si llegaran a adquirir el virus, eh, la, el, el riesgo que tienen de, de complicaciones es tan alto que hemos preferido que no acudan para evitar cualquier tipo de contagio. No solo este tema de la enfermedad actual ahora, porque otras enfermedades respiratorias también se pueden complicar eh, con estas enfermedades de base. La idea es que ellos no tengan eh, contactos o aglomeraciones eh, cierto, en, en, en el CESFA. Y entonces, resumidamente, se están haciendo más que nada privilegiando eh, la forma telefónica. telefónica. Exacto. Tenemos líneas exclusivas que nuestros eh, eh, profesionales están con las que están contactando a los usuarios. No todos los usuarios están teniendo contacto telefónico porque hay algunos que están compensados, que a la revisión de la ficha hemos visto que no presentan problemas, que sus exámenes han salido normales. Por lo tanto, no es necesario, si no se les ha contactado por teléfono, es porque han salido bien sus exámenes, digamos. Aquellos que son más críticos, que han presentado problemas de compensación o un examen muy, muy, muy alterado, eso sí se contacta. Perfecto. ¿Alguna detalle, particularidad o señalamiento distinto a esto que se esté haciendo en, consulto, en CEFAM de eh, Coñaripe o de Chocuenco que quieran agregar? No, no sé si me escuchan eh, En realidad aquí igual se está trabajando De esa forma eh, Se ha priorizado como los pacientes Que requieren un control Como más próximo eh, Dependiendo de sus exámenes y la revisión Como de sus pistas y, y según eso se van llamando Ya se está llamando hace algunas semanas a los pacientes Y eh, claro se ha ido avanzando De a poco pero Se ha, se ha logrado como empezar a contactar A los pacientes En Chehuenco, por otro lado, nosotros, bueno, siguiendo la misma línea de los controles un poco más priorizados, sobre todo tratando de, 
acercando un poquito a la población de más alto riesgo, que bueno, todos sabemos que dentro de los crónicos hay distintos tipos de crónicos y esos mismos crónicos de más alto riesgo, como aquellos que han tenido infarto, accidente cerebrovascular, tienen diabetes, nosotros hemos intentado un poquito priorizarlos y le hacemos llamado telefónico en general. Y la otra medida que también nosotros hicimos a nivel local, entendiendo que nuestra población es un poquito más reducida, pero también nuestro equipo un poco más reducido en ese sentido, eh, hemos hecho revisión de todos los exámenes desde el principio de marzo, tanto de crónicos como morbilidades, para así a, un poquito pe ir pesquisando las consultas de morbilidad, si es que eh, tenía algún ingreso para el cardiovascular, o los mismos exámenes de crónicos se han avisado a la misma gente para eh, cuando están los exámenes buenos, más o menos malos, y, eh, y, y a través también de esa manera hemos intentado un poquito priorizarlo. Pero bueno, en realidad siguiendo la misma línea que se ha hecho en se está haciendo en toda la, la comuna en Australia. Ya. En eh, relación a controles que sean de otros profesionales, por ejemplo, nutricionistas o enfermeras. Por lo menos acá en, en San Juan de hemos suspendido todas las otras atenciones, hemos privilegiado lo que es médico por el contacto telefónico, por, por el alto número de pacientes que tenemos. Eh, y hemos suspendido todo lo que es eh, atención de enfermería y la atención nutricional. Así como haciendo un resumen, si yo voy a ponerme en el caso que yo soy algún, eh, alguna persona que me atiendo en el programa y eh, si yo perdí algún control durante esta semana, desde que empezó la, la pandemia, tuve algún control y yo perdí mi control, eh, ¿qué debiera hacer? Bueno, la idea es que siempre privilegiando que el usuario no acumula el CESFAM, contactarnos ojalá con el número de orientación médica que tenemos. En el caso que el usuario eh, por alguna razón, incluso eh, se sienta con alguna molestia o, o note que ya ellos conocen ciertas sus enfermedades, los síntomas que les pueden provocar, eh, de todas formas lo primero es tratar de contactarnos con el número de orientación médica que hemos dispuesto y que a su vez el médico que lo oriente en ese, eh, ¿cierto? En ese tiempo nos diga si va a necesitar venir al CESFAM o no, eh, si amerita que se le realice algún examen o no, eh, pero de, de todas maneras que siempre privilegia el contactar telefónicamente primero antes de acudir directamente al CESFAM. Para disminuir la presencia eh, en los centros de salud que ya dijimos es una población que tiene riesgo, mayor riesgo de hacer formas más graves de la enfermedad, por lo cual siempre debe tratar de estar eh, en su casa y salir lo menos posible, teniendo en cuenta además que mucha eh, gran proporción de las personas que están en el programa también son eh, adultos mayores, Exacto. doblemente es importante que se mantengan en sus hogares y que salgan lo menos posible. Eh, y por ejemplo, si yo soy una persona que mm, estoy en este programa de crónicos y tengo mi control eh, agendado para las próximas semanas, ¿qué debiera hacer? Esperar... Eh, ¿Qué, ¿Qué debiera hacer eh, si yo tengo un control agendado, por ejemplo, para esta semana? La idea es esperar, bueno, los, eh, como yo les decía, los profesionales están revisando los, eh, todos los controles agendados eh, y eh, van a contactarse telefónicamente si es que el, eh, notan algo eh, o un usuario que ya ha tenido algún antecedente de complicaciones, lo van a contactar. ¿ya? Si no lo contactan es porque en general sus exámenes han salido bien, eh, eh, pero si llegara a haber una duda, como yo les digo, el usuario también puede, puede llamar a un médico para orientación. Perfecto. En los otros, eh, se fan de, de la misma manera, por ejemplo, si yo soy un usuario que estoy bajo control y no me han contactado por teléfono, aunque yo me haya realizado exámenes eh, hace un mes atrás, ¿debo quedarme más bien tranquila que mis exámenes estaban dentro de parámetros aceptables? Eh, ¿También funcionaría así? Francisco. Eh, sí, en Chowenco y en el Tumen, como se hizo los exámenes, en realidad se revisó desde un poco antes de marzo, inclusive todos los exámenes de los crónicos, todos, todos, y todos los exámenes, si salieron buenos, más o menos o malos, se avisaron a, la, a las pacientes que en realidad iban a tener receta suficiente, eh, que la hora iba a ser reagendada una vez que pasara esta pandemia, que se quedaran en la casa y que se cuidaran principalmente. En caso de que hubiesen salido muy malos, la verdad que aparte de ese mismo contacto, nosotros hubiéramos ideado la manera de, en la cual eh, manejar esa, esa descompensación, por así decirlo, ya sea a través de la distancia, con un cambio farmacológico de distancia, 
o si fuera necesario y que se ha hecho en realidad en Chobuenco y en el Tume un, algún control presencial, que es lo que en realidad tratamos de evitar, pero hay veces que en realidad estos pacientes no podemos dejarlos con el alto riesgo que tienen. Perfecto, y eh, te aprovecho a preguntar al tiro también Francisco para ver si nos puedes contar qué se está realizando eh, como medidas también de contingencia en relación a los exámenes del programa de crónicos, las personas que eh, tenían indicado exámenes, si se están realizando, si no se están realizando, si eso en general. Muy, muy buena pregunta porque en realidad es algo que la gente nos tiende a preguntar hartas veces, sobre todo con el teléfono de, de ayuda médica que tenemos disponible en la comuna, siempre nos llegan esas consultas. La verdad es que en Chubón con el se siguieron realizando los exámenes crónicos, todo, sobre todo los, aquellos que ya estaban agendados, que en realidad como, el, como contaba Paula en la última atención, en realidad fueron en general de crónico en, en marzo, entonces muchas de estas órdenes estaban pendientes y, y todas estas órdenes fueron realizadas. Eh, la verdad es que todavía siguen disponibles en caso de ser necesario la, la orden o los exámenes de crónico, pero principalmente se está privilegiando los exámenes de morbilidad que se pidan de la urgencia, entendiendo que eventualmente los controles de crónico la mayoría van a ser pospuestos hasta que eventualmente se regularice todo este asunto que ya hemos superado la pandemia. Ya. En relación a... ¿A Coñaripe algo particular que quieras señalar, Carla, eh, que tenga que ver con los exámenes eh, agendados o realizados? Sí, lo que, eh, se siguieron tomando los exámenes que estaban agendados de crónico y después se, se está como priorizando los exámenes como más urgentes, que sean de morbilidad, como también los que los médicos pesquisen en los controles telefónicos que algún paciente necesite algo, algún examen de clínico más urgente. Entonces, eh, es como que a la persona que lo necesite, por ahora se le va a informar vía telefónica. Perfecto. En Pangui, de la misma manera, entonces, se está trabajando. A manera de resumen, entonces, podemos decir que eh, se han estado llevando eh, con, obviamente, otro ritmo y otra forma y una nueva reorientación, pero se han mantenido de alguna u otra manera las prestaciones que tienen que ver con los controles cardiovasculares y se ha privilegiado de todas formas eh, las maneras de comunicación que no sean presenciales. Sin embargo, en caso de que la persona amerite debido a la revisión de sus exámenes o su sintomatología cuando tiene su contacto telefónico. Esa, si esa persona requiere de una atención eh, presencial, igual se está realizando en los casos que corresponde, pero se prioriza cuáles son los realmente ne eh, necesarios y, y, y que realmente sea una, un beneficio para esa persona acudir a su control y en esos casos sí se hacen, ¿verdad? Sí. Sí, todo lo que eh, es es consulta eh, como priorizada que decimos nosotros más crítica se va a hacer presencial de todas maneras o sea si el usuario eh, necesita que le hagamos un ajuste ahí en el momento de fármaco eh, o necesitamos orientar o algún usuario por ejemplo que va a ingresar con un nuevo tratamiento aquellos que van a requerir insulina por ejemplo se va a hacer presencial la educación igual se va a hacer ahí pero la idea es que efectivamente sean aquellos que realmente lo meriten o sea que sea mejor el beneficio, ¿cierto?, de, de, de acudir al Cefán por algo puntual que le va a mejorar o vamos a lograr compensar un poco la, la enfermedad versus que se nos pueda contagiar. Perfecto. Y dentro de estas eh, razones, digamos, que pueden ser como impostergables o críticas, obviamente también están las personas nuevas, los que vienen ingresando los ingresos. recién, que se detectó recientemente eh, que es diabético o recientemente le detectaron la presión alta, yo creo que esas personas claramente Todo. tienen su prioridad Exacto. Todos los ingresos se están realizando eso no lo hemos dejado en ningún caso de lado si un usuario por ejemplo consultó en urgencia por una crisis hipertensiva, cierto venía con algún problema eh, y se pesquisó ahí que, que es, es hipertenso se le deriva a, al médico cierto para que se haga su ingreso y eso se hace sin problema se le indican sus medicamentos, los se los puede retirar sin problemas, se les hace el ingreso al programa a todos los usuarios. Eso no lo dejamos de lado. Perfecto. Para ir cerrando este bloque, una, una acotación más que les voy a pedir que el que quiera contarnos, eh, yo sé que todos los 13 FAM están funcionando eh, dentro de parámetros más o menos parecidos, los ECOF también. Eh, la pregunta es, la persona que igual sabe que está dentro de esta población de riesgo y que tiene que acudir de todas maneras a un control presencial porque fue citado para ellos. ¿Qué medidas se toman para que 
esta persona vaya eh, tranquila, digamos, a atenderse y sabe que va, se están tomando ciertos resguardos para una atención segura. ¿Quién me quiere contar? Yo la verdad te voy a contar un poquito lo que está pasando en Chehuen con el TUME y la posta asociada. La verdad es que, bueno, es importante que la gente sepa que en general nosotros hacemos la separación de pacientes con patología respiratoria y patología no respiratoria. Por lo tanto, cualquier paciente que venga a control, por ejemplo, no va a tener contacto con algún paciente que, o con otra persona que tenga alguna enfermedad respiratoria sospechosa, por ejemplo, de coronavirus. Eso es por un lado. Es importante que estas personas sí vengan con mascarilla porque eso es requerido para el ingreso al establecimiento. Y además eh, tenemos todo un flujo de manejo en el caso de los pacientes que vienen a control. Desde la puerta hacia adentro está todo bien señalizado en todos los lugares eh, por dónde hay que circular y los manejos, la, los papeles, todas las cosas están manejados como de manera bien señalizada en la zona. Entonces, para que estén tranquilos que en realidad si lo estamos llamando, si lo estamos solicitando que sea un control presencial, eh, es porque es absolutamente necesario y estamos tomando las medidas asociadas para mantener su resguardo, sabiendo que ellos son pacientes un poquito más delicados. Súper, muy bien, muchas gracias y siempre que tenga disponibilidad también ojalá acudir con su mascarilla al centro de salud. Bien, vamos a seguir conversando de estos temas, todavía nos quedan varias preguntas que hacer, pero vamos a separarnos un ratito, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Orientación médica sector Chosuenco, Neltume. Si tiene dudas sobre acudir o no acudir a su centro de salud, comuníquese al más 569-6225-4636. Le responderán médicos de sus spam, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 16.50 horas. Orientación médica, sector Coñaripe, Liquiñe. Si tiene dudas sobre acudir o no acudir a su centro de salud, comuníquese al más 569-3378-3268. Le responderán médicos de sus spam, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 14 a 16.50. Orientación médica Panguipulli. Si tiene dudas sobre acudir o no acudir a su centro de salud, comuníquese al más 569-5223-5855. Le responderán médicos de sus spam, lunes a viernes, 8 a 13 horas y de 14 a 16.50. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando... Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Acá, eh, nuevamente estamos al aire, estamos conversando en el día de hoy del programa de salud cardiovascular en contingencia, cuáles adecuaciones se han hecho en los distintos CEFAM de nuestra comuna en relación a la atención de todas las personas crónicas que están dentro del programa de salud cardiovascular. Hemos conversado en el primer bloque de cómo se han readecuado los controles, haciendo el mayor predominio de lo que son los controles telefónicos o no presenciales para proteger a esta población de riesgo. Se ha explicado también eh, en qué estado está la situación de la realización y revisación de los exámenes que las personas se han realizado y también... Eh, se conversó un poquito de medidas generales que se deben tomar en relación a las atenciones presenciales. Voy a preguntarles ahora, a ver si me 
me pueden comentar eh, específicamente del tema de medicamentos, que es un tema súper importante para que toda la población, para que todas las personas que nos están escuchando sepan qué tienen que hacer si son usuarios, si son eh, pacientes del programa cardiovascular y retiran de manera eh, mensual sus medicamentos. ¿Cómo esto eh, se está realizando? Le voy a preguntar específicamente a Carla para que nos cuente ¿Cómo se está haciendo el tema de retiro de recetas, la renovación de recetas, de re, el, el despacho de los fármacos? ¿En qué lugares? ¿Cómo? Si nos puedes contar un poco, por favor, Carla. Sí, bueno, acá en Coñaripe, eh, en el CESPA específicamente, se está haciendo el retiro, eh, por ahora solamente acá, eh, de manera eh, como presencial. Y, y, eh, y a las personas que son mayores de 75 años se está organizando para ir a dejarle los medicamentos a domicilio pero es algo que es por lo que se está trabajando ahora también para coordinar la entrega de los alimentos de la leche y de las bebidas eh, crema eh, y en el CECOF de Liquiñe están entregando los medicamentos a domicilio ellos sí lo están entregando a domicilio a todas las personas eh, están entregando cada dos meses acá igual en Cuñarita se entregan cada dos meses y la renovación de la receta también se está haciendo como automáticamente según eh, la revisión de la ficha los médicos han estado viendo eh, independiendo de si algún paciente necesite algún control llamado telefónico o algo así se, se va a como evaluar pero se renueva automáticamente dependiendo del paciente con el TUME alguna particularidad en relación a los fármacos a la entrega eh, en relación casi lo mismo que decía Carla la verdad es que todos los pacientes, todos los crónicos están retirando medicamentos por dos meses eh, y la entrega al domicilio se ha hecho transversalmente sobre todo adulto mayor principalmente el resto lo están retirando en el mismo, el mismo CEFAM, en el mismo CECOF pero por dos meses, entonces eso evita que la gente tenga que estar yendo y viendo los adultos mayores, como decía Carla, también lo estamos haciendo con, junto con la entrega de la leche y los medicamentos en domicilio. En Panjicuilla, yo sé que hay algunas particularidades también en relación a, a lugares. Exacto, sí. Bueno, considerando que nosotros tenemos una gran población que retira medicamentos, eh, hemos eh, trabajado distintas estrategias. Eh, Comenzamos primero que todo a entregar los fármacos cada dos meses. Todo aquel usuario que viniera a retirar su medicamento ya se lo lleva por dos meses. Igual trabajamos con la renovación automática de la receta. Si eh, una persona viene con su receta atrasada o, o no pudo tener el control para la renovación de receta, se le está haciendo de todas maneras. Por lo tanto, están todos quedando con sus medicamentos al día. Eh, pero para tratar de descongestionar debido a la alta cantidad de gente que retira, nosotros hemos trabajado con las estrategias de eh, farmacias satélites, o sea, salir del CISFAM y ir a entregar a distintas sedes, eh, a las estaciones médico rurales, estaciones médico urbanas. Eh, ahora comenzamos con la estrategia de todos nuestros adultos mayores de 75 años. Se le entrega después de las 5 de la tarde, salen nuestro, nuestros funcionarios a repartir medicamentos y leche para este grupo especial. Eh, la idea es que tampoco vayan en masa al CESFAM porque les vamos a asegurar que si aquellos mayores que tengan un problema de, de dependencia, por ejemplo, o que no tengan redes de apoyo, les vamos a hacer llegar sus medicamentos. Para dos meses sus medicamentos y su leche. Y la idea también es que si hay poblaciones que se pueden organizar, eh, nos pueden hacer llegar listados de lugares, eh, alguna población con su junta de vecinos, por ejemplo, el presidente de la junta de vecinos, eh, puede eh, hacer un listado de todas aquellas personas que viven ahí que retiran medicamentos y eh, nosotros ir a dejarlas a ese lugar. Entonces, de esa forma que no tengamos aglomeraciones en el CESFAP. Hemos eh, probado todas las estrategias posibles para que no se nos reúna tanta gente en un mismo espacio. Súper bien. Y las personas que tienen que retirar los medicamentos... También tiene su metodología al llegar al CEFAM, ya no es como antes que uno llega y pasa derecho a la farmacia y, y retira sus medicamentos. Eso yo creo que en, en todos los CEFAM también tiene ahora otra mecánica y tiene que ver con esto de resguardarse y resguardar a las personas que lleguen, de que no haya aglomeraciones, de que sea de manera ordenada. Eh, de repente se ve que como que está cerrado el consultorio, el CEFAM se ve como con sus puertas cerradas, pero en realidad es una forma ordenada de tratar de llevar a cabo estas acciones, porque eh, 
la persona llega hasta la farmacia a retirar sus medicamentos o no en sí. este momento. Bueno, aquí nosotros nos hemos tenido que enfrentar al tema de que, claro, no queremos que se nos junten las salas de espera a tanta gente, considerando además que estamos diferenciando las salas de espera, eh, estamos tratando de que la gente no esté en un solo lugar tanta gente reunida. Pero además, como estamos con el sistema de turnos, tenemos menos personal en nuestra farmacia y nuestros horarios han tenido que ser reducidos. Tenía, pensamos que nosotros farmacia teníamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en horario continuado y ahora hemos debido cambiar eso y tener horarios en la mañana de 8 a 12 y de 2 a 4. Y en esas jornadas tratar de, de dar abasto todo lo que necesitamos entregar. Por lo tanto, hemos tenido que ir haciendo que la gente pase cierto ordenadamente, eh, ver que efectivamente les corresponde en la fecha que están viniendo a buscar su medicamento. Pasan directamente ellos a la, a la farmacia, eh, pero la idea es que no pasen más de 5 o 6 usuarios y una vez que ellos desocupen farmacia, pasan los siguientes 5 o 6. O sea, siempre tratando de hacerlo en el orden eh, lo más ordenado posible. Los tiempos de espera igual, además, es un poquito más largo porque como entregamos para dos meses... Eh, nuestra, nuestros funcionarios tienen que demoran más en hacer la entrega del medicamento eh, pero porque son cantidades a veces muy grandes entonces la idea es que con harta paciencia están todos retirando sus medicamentos sin problema pero lo estamos haciendo de manera más ordenada hacemos un filtro primero eh, obviamente con su eh, obligatoriedad de la mascarilla también para que puedan entrar entonces como tip para que quede para las personas que están escuchando eh, si debo ir a buscar mis medicamentos de crónico, ¿cuál es el horario ideal para hacerlo en Panguipulli? En la mañana estamos de 8 a 12 farmacias funcionando y de 2 a 4 de la tarde. ¿Ya? Son más acotados los horarios, para, por la, por, como yo te digo, porque estamos con menos personal ahora. Perfecto. Y en los CEFAM de eh, Chogüen con el TUME, ¿algún horario especial para retiro de medicamentos? No, no hay ninguna variación en el horario habitual. Desde las 8 de la mañana y en general hasta las 8 de la noche en horario de extensión también se están entregando medicamentos. No, no, hay, no ha habido problema hasta ahora, también no tenemos tanto flujo como Panguipulli, pero los mismos profesionales que están haciendo triage se dedican a, además a ir a farmacia, a retirar, dejar encargados los medicamentos y el profesional que está en farmacia también se lo entrega. Entonces los pacientes no se acumulan y tienen mucho contacto. Entonces, eso en general. Súper. Y en Coñaripe, Coñaripe eh, tenemos áreas divididas, en una parte está el triage y en otra parte estamos entregando medicamentos y leche y eh, el, en el fondo el, el paciente o el usuario va con su carnet y le entrega eh, a alguno de nosotros. Nosotros vamos a retirar el medicamento a la farmacia y se lo entregamos a través de una ventana, no es como que ellos ingresen a buscar los medicamentos. Perfecto. Para cerrar el tema de medicamentos. Ah, perdón. Los perdón. Horarios, eh, es igual de la entrega desde las 8 hasta la 1 y en la tarde eh, eh, hasta las 4 y media. No, nos está entregando en extensión horario. Súper. Eh, para cerrar un poco el tema de fármacos, quizá también hacer ahí un. Un recordatorio de la importancia que tiene de mantener los tratamientos eh, farmacológicos, de mantener sus tratamientos de crónico al día, de tomar sus medicamentos. Eh, quizás también teniendo en cuenta que la compensación de su enfermedad que tenga cardiovascular, en este caso puede también ser un, un factor que juegue también a favor justamente de el... Eh, el poder afrontar de mejor manera algún tipo de enfermedad, cualquiera respiratoria que pueda presentarse en esta época del año. Así que es súper importante mantenerse controlado, aunque yo no haya tenido mi control regular como quizá otros años, eh, no haya tenido todos mis controles que tenía presenciales, sí debo seguir cuidándome en general con las medidas que ya conozco, que son parte de mi tratamiento y tomarme todos los días los medicamentos, ¿verdad? Es muy importante señalar eso y más que nada yo creo que, que tenemos que eh, transmitir a las personas que nos están escuchando la importancia de que en ningún momento se va a discontinuar el tratamiento farmacológico a ninguna persona, ¿verdad? O sea, es... no se van a quedar sin sus medicamentos y la idea es que no abandonen el tratamiento menos ahora. O sea, 
para lograr y asegurarnos de que ellos estén bien, ¿cierto? Eh, necesitamos que sigan con todas las indicaciones que ya se le habían entregado, medicamentos en sus horarios, todos los días, eh, no olvidar tomar los medicamentos, en general que, que todo el tratamiento, no solo el farmacológico, lo logren llevar a cabo, o sea, la alimentación que es súper importante, eh, su actividad dentro de lo que sea posible, dentro del hogar o, o aquellos que tienen la fortuna de vivir en un lugar al aire más cerca de, de, en el campo, por ejemplo, ¿no? lo rural, eh, la posibilidad de hacer actividades también, o sea, no, no dejar en eh, ningún caso de cuidarse para que eh, no tengamos alguna complicación de esto. Perfecto. Para estar bien, para estar eh, sentirnos mejor y también para que no se nos descompense nuestra enfermedad que tenemos de base y que eso pueda hacer que tengamos que consultar en algún servicio de urgencia, que es lo que hay que tratar también de evitar en esta, en esta época y en esta situación. Eh, me queda una pregunta específica con unas atenciones muy especiales que son parte también de las atenciones del programa cardiovascular y que son la atención que realiza la podóloga a los pacientes diabéticos y las curaciones que se realizan a las personas que ya tienen alguna herida en sus pies y que son eh, diabéticos. ¿Qué pasa con estas atenciones? Eh, bueno, acá en Cespan Panguipulli, eh, contándote que eh, lo que es eh, curación de pie diabético, por ejemplo, hasta ahora lo estábamos realizando en el Cespan, eso no se estaba dejando hacer en ningún caso, todos los usuarios tenían su hora ya agendada, las curaciones siguen funcionando de la misma forma, eh, pero ha venido ahora un equipo a hacernos un poco de apoyo en lo que es atención domiciliaria eh, y vamos a, a empezar a hacer también las curaciones a domicilio, para que también este grupo que hablamos que es de riesgo, no acuda, sobre todo aquellos que tienen problemas de movilidad, para que lo podamos realizar en casa. Y con la podóloga específicamente, eh, bueno, nuestra podóloga tiene una amplia población, tenemos nosotros más de 1.400 usuarios diabéticos, por lo menos en, en Panguipulli, eh, que debiéramos tratar de que todos tuvieran alguna atención podológica, eh, pero es complejo, tenemos una sola, una sola profesional, ¿cierto?, realizando esas atenciones eh, y ahora las va a tener que empezar a realizar a domicilio, ¿ya? Tampoco lo vamos a hacer, han consultado harto, mucho por el tema de podología, eh, pero no está lamentablemente nuestra podóloga en funciones en el CESFAM por lo mismo, porque es una población muy crítica. Eh, y va a comenzar a hacer las actividades en domicilio, pero eh, es con una larga lista de espera. Entonces, igual con harta paciencia, ella también está haciendo contacto telefónico eh, aquellos, porque ella conoce a sus usuarios, ¿cierto?, que, que son un poco más complejos, que hay que es una atención más complicada, eh, pero siempre va a ser o algún contacto telefónico y en el caso que amerite la visita, yo los voy a contactar para ir a visitarlos también. Perfecto. ¿Alguna particularidad en Coñaripe, Chubuenco, que nos cuenten los colegas? Eh, sí, en Coñaripe no se estaban haciendo atenciones de podología, pero ahora la segunda semana de junio se va a comenzar a hacer atenciones en domicilio. Así que igual, eh, como decía Paula, también con mucha paciencia, si alguno de, la, de los pacientes necesita como algo más urgente, también sería bueno que se pudiera contactar a los teléfonos del CESPA para que nosotros lo tengamos como más pendiente, de que pueda ser como un caso más urgente. Y con respecto a las curaciones, igual se están realizando las curaciones de, de pie diabético y, a, y algunas que se necesiten en domicilio, igual se están realizando. En Chocuenco, un poquito parecido a lo de Coñarite, la verdad es que estamos haciendo curaciones de pie diabético y no diabético, tanto en domicilio como en el establecimiento, según lo vea necesario eh, la profesional de enfermería, en realidad. Eh, lo cual ha resultado súper bien. En relación a podología, también estamos sin podóloga, la verdad es que compartimos podología, la profesión de podología con varios, varios lugares, entonces ahora que se va a reiniciar en ese sentido, ella los va a ir priorizando y va a ir principalmente llamado telefónico y ahí ella va a ir viendo cuáles sí o sí necesitan atención domiciliaria para ver el tema de la podología. Muy bien. Eh... Tenemos algunas preguntas de usuarios que están conectados en este momento a las redes sociales eh, eh, viendo el programa. Y eh, les voy a transmitir una pregunta que salió aquí eh, para ver si la podemos evacuar y ayudar a esta persona que se está contactando. Dice la señora Gladys, 
¿Cómo debo hacer en mi caso? Me hice exámenes, o sea, un chequeo y resulta que dos veces he ido a ver médico y me han encontrado la presión alta, creo que definitivamente soy hipertensa y hoy me siento mal, dolor de espalda y pecho. Hay varias cosas ahí que podríamos darle como alguna recomendación a la señora Gladys. Eh, ella me da la impresión que son dos cosas distintas. Por un lado habla de que le han encontrado dos veces su presión alta en distintos chequeos en relación a eso. Eh, ¿Qué... ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué opción tenemos? Bueno, en estos casos, eh, cuando el médico detecta que tengan la presión alta, los derivan a hacerse una vigilancia de presiones, un control de presiones, eh, para de esta manera descartar o confirmar si efectivamente hay hipertensión. Eso lo estamos realizando. Ya si el médico detecta que la presión sale alta, lo va a derivar el usuario a tomarse la presión que en el caso, eh, deberá ser este caso, que una vez que la presión sale alta, le hagan dos tomas más, ¿cierto?, de presión, que eso lo hacemos, lo estamos realizando eh, y si, si efectivamente se confirma la hipertensión, se ingresa al programa. Ya eso, eso se realiza. O sea que... Sí, debiera acudir y debiéramos eh, hacerle su chequeo de presión para eh, confirmar o descartar si es hipertensión. Exacto. Ahí sí. le está faltando el diagnóstico y Exacto. es algo que sí se está, se está realizando, realizando, se le puede dar respuesta sí. a su eh, interrogante de si es o no es hipertensa. Pero sí. además de eso... Finalmente también dice que hoy se siente mal, entonces vamos a aprovechar en este contexto dándole el consejo a la señora Gladys que se contactó por medio de redes sociales de decirles que no al tiro porque le vamos a dar tiempo a las personas que vayan y busquen eh, lápiz y papel o que busquen eh, su celular porque en un ratito más le vamos a pasar los tres números de teléfono que son los teléfonos de orientación médica, también siempre están saliendo en pantalla en lo que son las redes sociales, pero los vamos a decir también oralmente para las personas que nos están escuchando por la radio en un ratito más, eh, porque lo ideal en este caso de que se siente mal, yo creo que es que consulte primero al médico de orientación médica telefónica que le va a responder y le va a decir si con algunas preguntitas más que le va a hacer de anamnesis, o sea, algunas preguntas en relación a sus síntomas, le va a decir si es necesario o no es necesario que acuda presencialmente a un centro de salud. Así que en un rato más vamos a, a dar esos teléfonos. Me gustaría, antes de dar esos, esos números de teléfono, eh, preguntarle específicamente al doctor Briones eh, si nos puede comentar un poquito... En relación justamente a esto, de la necesidad que tenemos de repente de ir o no ir a un centro de salud. O sea, si eh, cuando uno presenta algún síntoma específico en relación a una enfermedad cardiovascular o a una enfermedad crónica, a veces puede ser que las personas tengan esta duda de si esto requiere o no requiere de que yo me acerque, por ejemplo, al hospital o al SAPU o al CESFAM, eh, y es súper importante de repente conocer cuáles son los signos de alarma o cuáles son los síntomas más relevantes a los que sí les tengo que prestar atención y que sí requieren de acudir y cuáles de repente no son tan importantes y que puedo yo quizá primero llamar por teléfono, hacer la consulta telefónica y no hace falta que salga inmediatamente a consultar. Entonces si nos puedes contar un poco eh, Francisco, signos de alarma que tengan que ver con enfermedades crónicas. Es una muy excelente pregunta, Laura, en relación, porque la, la gente en realidad siempre tiene la duda cuándo es el momento o no de consultar en la urgencia, cuándo es el momento de verse presencial, porque la verdad es que tanto el dolor como lo que uno siente es totalmente subjetivo, todos sentimos distinto y todos en su momento vamos a pensar que lo nuestro es lo más importante y más, más eh, grave en, en su momento, entonces... Es súper importante ir detallando esto, es súper importante además usar las vías telefónicas en general cuando se puede. Pero hay ciertos casos que en realidad cuando uno está pensando que en realidad tenemos un paciente crónico con una posibilidad alta de descompensarse, hay varios síntomas y signos que nos pueden orientar un poquito cuando es algo más grave y cuando hay que consultarse los síntomas. Una posibilidad, si alguien tiene crónico respiratorio, como se dice habitualmente, en realidad si tienen mucha dificultad para respirar, la verdad es que hay que consultar sí o sí, no se puede quedar eso en la casa. 
dolor de pecho, sobre todo en los hipertensos, diabéticos, dolor, un dolor que sea muy fuerte en el pecho, justo en el medio, que se vaya al brazo, a la mandíbula, por el lado izquierdo, la verdad es que ese sí o sí hay que consultar, que es un signo, un síntoma además de, de infarto del corazón. Otra cosa que hay que consultar sí o sí es cuando se adormezca la lengua o la mitad de la cara, la mitad del brazo, de algo que siempre aparece en la tele, en realidad esos son signos iniciales que nos sugieren un poquito de accidente cerebrovascular. Otra cosa es que, por ejemplo, en, de, en estos pacientes que usted, que sean de hace mucho tiempo hipertensos, por ejemplo, que se le empiezan a hinchar las piernas y, y tenga dificultad para respirar, sobre todo en la noche, eso abre un poquito de insuficiencia cardíaca, que también eso se puede compensar, o cuando sienta que el corazón late muy muy rápido y de manera muy rara, y eso no le había pasado, la verdad que también es una manera, un, una, un signo que en realidad usted debería consultar en realidad, entonces esos son signos iniciales, pero la verdad si es que hay el tiempo y si da, da, la, da la ocasión, el médico que siempre va a estar en, con un teléfono, la verdad, le va a ayudar a resolver todos esos signos y le va a hacer más preguntas totalmente dirigidas a lo que usted está sintiendo en el momento. Entonces, eso es una muy buena herramienta. En el caso no, la verdad es que la verdad es una urgencia y una urgencia hay que atenderla aquí o en cualquier lado, en cualquier minuto y la verdad es que habría que consultar sí o sí. Muchas gracias, Francisco. Por eso mismo, siempre que no sea un síntoma entonces de tal gravedad como él nos explicaba, pre preferir esta consulta telefónica para no ir innecesariamente a exponernos a un lugar donde sabemos que tenemos mayor riesgo, entonces le voy a pedir a Paula que ahora sí nos dé los números de teléfono. Eh, bueno, el número de orientación médica para Pangi Puy es el bueno, más 569-5223-5855. El número en Coñaripe y Liquiñe es más 569-3378-3268. Y el número para Chosuenco y Naltume, más 569-6225-4636. Muchas gracias. Están saliendo en la pantalla también para los que nos están viendo en redes sociales, para que los puedan eh, mirar, anotar y tener en cuenta. Eh, y decirles que estos números de teléfono son para orientación médica en general, en un inicio eran para consulta respiratoria, ahora es para orientación de consultas médicas en general, eh, preferiblemente para lo que va a ser eh, indicar si esa persona tiene o no tiene que ir presencialmente a un servicio de urgencia o al CEFAM, pero hay que tratar de ocuparlos porque... Eh, son súper útiles, es un médico de nuestra comuna que está respondiendo a las consultas, así que es una muy buena herramienta para tener en cuenta en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Eh, estamos llegando al final del programa, hemos hablado harto de eh, estas enfermedades cardiovasculares, de los crónicos, yo creo que nos ha quedado bastante claro principalmente algo fundamental y es que hay continuidad de los tratamientos, no se han suspendido los tratamientos de los crónicos, eh, claramente los controles ya no van a ser tan seguidos como antes y entender que eso tiene que ver con protegerlos y cuidarnos entre todos en esta situación que tenemos que afrontar de alguna u otra manera que nos tocó vivir ya pero en lo, en la continuidad sigue las prestaciones se están tratando de otorgar de una manera segura pero se tratan de otorgar de todas maneras no les van a faltar los medicamentos eh, y en la medida que se pueda van a tener contactos telefónicos sobre todo si el caso lo amerita así que quedarse tranquilo con eso y en caso de tener dudas sobre eh, algún síntoma específico incluso de su enfermedad que tiene de base de su enfermedad que tiene de siempre de su enfermedad crónica hacer uso de estos eh, teléfonos que contestan los médicos de la comuna así que hemos tocado de manera global todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares en la comuna ha sido súper importante porque hemos tenido la visión de los 13 FAM y de los SECOF de nuestra comuna. Quiero dejarlos en el final si quieren dar alguna, alguna información que se haya quedado, algo importante. A mí me gustaría un poquito más, eh, un poquito reforzar también o recalcar que es súper importante lo que estaban diciendo ustedes, que la verdad es que los medicamentos no van a faltar, si bien los controles se van a posponer, los medicamentos sí o sí van a estar. Pero eso no es toda la tarea de un enfermo crónico. En todos los controles, todos los profesionales se lo recalcamos que en realidad 
tanto la alimentación, tanto el ejercicio, tanto el peso, tanto todas esas cosas, no farmacológicas, son más importantes inclusive que los mismos medicamentos. Entonces, este es el momento más importante en el cual todos nuestros crónicos debiesen estar lo más compensados posible, porque no es lo mismo que el coronavirus o cualquier enfermedad llegue en un paciente con una patología no compensada que sí compensada. Entonces, es súper importante que entre todos nos cuidemos. Exacto, súper atinado, atingente comentario. Eh, agradecemos mucho entonces al doctor Briones que nos acompañó desde en el Tume el día de hoy. Y eh, Carla, algo al final que quiera señalar. Eh, bueno, en realidad lo que dijo el doctor eh, tiene mucha razón, bueno, sobre todo por mi profesión, igual que yo soy nutricionista, es importante, es muy importante la alimentación en este periodo, eh, la actividad física también, como había dicho Paula, porque además de que nos ayuda a cuidarnos de, de las patologías crónicas que tenemos, también nos ayuda a mejorar nuestra salud mental, a estar como con más ánimo, porque igual todo el, el proceso del encierro también puede provocar en algunas personas que estén como más deprimidas. Entonces tratar como de mejorar los hábitos de vida dentro de lo que se puede y tomarse los medicamentos. Y cuidarse, tratar de no salir de la casa si no es necesario. Sí, súper importante. <ríe> Muchas gracias Carla y gracias por habernos acompañado también de manera virtual desde el Cefam de Coñaripe. Paula, para terminar, ¿alguna palabra? Quédense en casa. La idea es que eh, no acudan a menos que sea estrictamente necesario. Primero traten de contactarnos de manera telefónica eh, y el autocuidado. O sea, quedándonos en la casa, tratando de hacer lo posible nuestras indicaciones de tratamiento, vamos a asegurar que, que estemos bien. Muchas gracias por haber estado acá, por todos los tips y todos los consejos que nos han entregado. Eh, espero que haya sido útil para todas las personas que son parte del programa de Crónico lo que conversamos hoy, lo, probablemente lo vamos a retomar en el momento que sea necesario se reciben preguntas en redes sociales si es que las personas eh, la, las quieren hacer y eh, los invitamos a seguir siempre conectados a estos programas que están saliendo diariamente desde el área de salud eh, y que dan información muy relevante eh, de lo que tiene que ver de la manera en que se está funcionando en todos los centros de salud de la comuna en relación a esta pandemia y cómo afrontarla de mejor manera. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escuchan y eh, nos vemos pronto. Gracias. Hemos presentado Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. El coronavirus COVID-19. El área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli te invita a seguir estos sencillos consejos para proteger tu salud, la de tu familia y la de toda nuestra comunidad. Cúbrete con la parte interior del codo al estornudar o toser. Evita tocarte la nariz, ojos y boca. Evita aglomeraciones y el contacto con personas con síntomas respiratorios. Toma suficientes líquidos. Lávate las manos al menos 20 segundos con agua y jabón. Quédate en casa, que solo un integrante de la familia salga en caso de ser necesario, informó el Área de Salud de la Corporación Municipal de Panguipulli.